हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं तो आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे तो फटाफट से चैनल को आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आज हम स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो बेटेज है इसे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है नीट में एक क्वेश्चन जो हम ट्रेंड देखें पुराने ट्रेंड्स देखें तो एक क्वेश्चन तो निश्चित है आपका आना और जेई में भी कई बार फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना इस जो टॉपिक जितना बड़ा है ये बुक में उसके हिसाब से इसका बेटेज बड़ा ज्यादा है इस कारण से हम पहले स्टार्ट करते हैं एन के बाद हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फ्रिक्शन कौन सा टॉपिक है फ्रिक्शन घर्षण तो बिना टाइम वेस्ट करें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम क्या है आज का टॉपिक फ्रिक्शन हमारा आज का टॉपिक क्या है फ्रिक्शन इसको हम क्या कहते हैं घर्षण हिंदी में क्या कहेंगे घर्षण तो हम सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीजें जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में जो आपको पढ़ने के लिए बलि आवश्यक है फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीज जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है वट इज फ्रिक्शन हाउ कैन बी डिफाइन द फ्रिक्शन सो देखो फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक ए कॉन्टेक्ट फोर्स ये भी कैसा फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स है वेन वन बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ अदर बॉडी Whenever the two bodies are placed in contact with each other, then a parallel opposing force act to motion of body. A parallel force act in opposite direction to motion of body is called as friction. क्या बताया? Friction is that type of contact force. Whenever the two bodies are placed in contact with each other, then it always act in opposite direction to motion of body. So we can say that. फ्रिक्शन फोर्स अपोजिस और टेंस टू अपोज द मोशन ऑफ बॉडी इट अपोजिस और टेंस टू अपोज द मोशन ऑफ बॉडी आपको क्या बताए घर्षण क्या होता है यह एक प्रकार का ऐसा संपर्क बल है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्कित करते हैं तो ये उस वस्तु की गति के विपरीत दिशा में चलने की गति करने की विपरीत दिशा में कार्य करता है हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं क्या बताया घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है कैसा बल है संपर्क बल है दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है कैसे संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है तो घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है कैसा बल है संपर्क बल है जो वस्तु के चलने की विपरीत दिशा में गति करने की विपरीत दिशा में कार्य करता है ठीक है फिर देखो जो फ्रिक्शन है घर्षण है वो दो वस्तुओं की आपेक्षिक गति का विरोध करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है या चलने का प्रयास करती है चलती है या चलने का प्रयास करती है प्रयास से मतलब मैंने कोई फोर्स लगाया और कोई बॉडी अगर चल नहीं पा रही है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया बाहबल जो लगाया है वो घर्षण बल से क्या हो गया संतुलित हो गया ठीक है तो हमने क्या बताया घर्षण बल के कारण जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो एक ऐसा बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है वस्तु की चलने की स्थिति का विरोध करता है मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि घर्षण बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर चलती है चलने का प्रयास करती है तो उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को भी हम क्या कहते हैं घर्षण कहते हैं अब आप देखिए घर्षण के लिए दो मित्र है दो मित्र है कि घर्षण कैसे प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है आर टू टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस फ्रिक्शन फ्रिक्शन में को प्रोड्यूस करने में दो मिथ हैं एक तो फर्स्ट क्या है ओल्ड व्यू ओल्ड व्यू ओल्ड व्यू की बात करें इसके बारे में अगर हम ओल्ड व्यू की बात करें तो पहले कैसे माना जाता था फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है कि वेर एवर टू बॉडीज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर वेर एवर टू बॉडीज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ठीक है Then the interlocking between the surfaces of body will takes place due to their irregularity of shape. क्या बताया? Old view क्या था friction के लिए? पुराना मत क्या था? पुराना मत ये था कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे के संपर्क में रखते हैं, क्या था? एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में रखते हैं। जैसे हमने इन दोनों को संपर्क में रखा, तो संपर्क में रखने के कारण दोनों वस्तुओं के खुरदुरी सतहों के मध्य इंटरलॉकिंग हो जाती है उसके कारण क्या होता है घर्षण प्रोड्यूस होता है घर्षण उत्पन्न होता है जैसे आपने एक बॉडी ली और उसकी सरफेस कुछ इस तरह से हो गई ठीक है और जो सेकंड बॉडी है उसकी सरफेस इस तरह से हो गई अब ये दोनों बॉडी क्या करेंगी मूव करेंगी जब तो इनकी सर्फेसिस में क्या हो जाता है इंटरलॉकिंग हो जाती है 
ठीक है जिसके कारण क्या होता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसके कारण क्या होता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ये ओल्ड व्यू था ओल्ड व्यू क्या है फ्रिक्शन के लिए पुराना मत क्या है ओल्ड व्यू क्या है कि वेन एवर वन बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ अदर बॉडी एंड बोथ बॉडीज आर वेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी देन इंटरलॉकिंग बिटवीन द बॉडीज विल टेक प्लेस ड्यू टू देयर इरेगुलरिटी इन सी ठीक है वस्तुओं के अनियमित आकार के कारण जब उनको एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो उनके संपर्क दलों के मध्य इंटरलॉकिंग हो जाती है जिसके कारण क्या होता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसके कारण क्या होता है घर्षण उत्पन्न होता है यह आपका ओल्ड व्यू था इसके लिए दो मित्र बताए थे एक न्यू व्यू नया मत क्या है न्यू व्यू क्या है इसके लिए नया मत की बात करें नए मत की बात करें कि फ्रिक्शन के लिए घर्षण के लिए अगर हम नए मत की बात करते हैं कि नया मत क्या है इसके लिए न्यू व्यू क्या है सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू या अकॉर्डिंग टू न्यू व्यू वेन एवर वन बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी देन द स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिक्यूलर और इंटर एटमिक फोर्स एक्ट बिटवीन द बॉडीज इट इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच अट्रैक्ट द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी दैट्स वाई द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड जो आपका न्यू व्यू है वो क्या है कि वेन एवर वन बॉडी इज प्लेस ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी क्या बताया वेन वन बॉडी इज प्लेस ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी देन द स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ बोथ बॉडी क्योंकि उनके एटोमो में क्या होगा कैसा फोर्स एक्ट करेगा कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा कैसा फोर्स एक्ट करेगा मतलब ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी तो उनके जो एटम्स हैं उसमें फोर्स एक्ट करने लग जाएगा एटम्स में क्या होगा एक फोर्स एक्ट करने लग जाएगा लाइक like दिस जैसे एक कोई बॉडी हो गई तो इनके एटम्स क्या करेंगे आपस में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर एंटर एटमिक डिस्टेंसिस के कारण इसमें क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा और अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है नया मत क्या है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है दो वस्तुओं को हम कैसे रखते हैं एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो उनके संपर्क तलों के आकर्षण के कारण आप संपर्क तलों में आकर्षण कैसे होगा उन दोनों वस्तुओं के अंतरा आणविक या अंतरा परमाणविक बल के कारण वो उनकी सतह एक दूसरे को क्या करेंगी आकर्षित करेंगी किसके कारण अंतरा आणविक या अंतरा परमाणविक बलों के कारण उनकी सतह क्या करती हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं अब जैसे इस पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स तो ये बॉडी क्या करेगी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो ये चलने में क्या करेगी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी इसके चलने में प्रतिरोध उत्पन्न करेगी तो ये घर्षण कहलाता आपका ये न्यू व्यू है ठीक है नया व्यू क्या है कि वेन एवर न्यू व्यू क्या है वेन एवर वन बॉडी टेंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी देन इंटर एटमिक और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन देयर सरफेसेस ड्यू टू विच फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ठीक है इस कारण से घर्षण उत्पन्न होता है तो इसके लिए ये दो मित्र थे घर्षण के लिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की किसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की घर्षण के प्रकार तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो जो फ्रिक्शन है बेसिकली इसको हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं घर्षण बल जो है इसको मूलता कितने तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है फ्रिक्शन फोर्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स अब वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स के तीन टाइप्स कौन से हैं फर्स्ट वन इज ड्राई फ्रिक्शन शुष्क घर्षण कहते हैं इसको पहला क्या है ड्राई फ्रिक्शन ड्राई फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन को बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड करते हैं ड्राई फ्रिक्शन का मतलब हो गया शुष्क घर्षण शुष्क घर्षण तो पहला पार्ट हो गया इसका ड्राई फ्रिक्शन दूसरा आपका होता है ये होता है ड्राई फ्रिक्शन दूसरा क्या होता है फ्लूड फ्रिक्शन क्या होता है फ्लूड फ्रिक्शन ठीक है फ्लूड फ्रिक्शन तरल घर्षण सेकेंड पार्ट क्या हो गया तरल घर्षण फ्लूड फ्रिक्शन क्या कहते हैं इसको तरल घर्षण और तीसरा सेक्शन आपका क्या हो गया इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो गया इंटरनल फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन आंतरिक घर्षण इसको हम क्या कहते हैं आंतरिक घर्षण ये तीसरा पार्ट हो गया इसका आंतरिक घर्षण अब देखिए ये फ्रिक्शन को बेसिकली हमने तीन टाइप से डिवाइड किया घर्षण को हमने कितने तीन प्रकार से डिवाइड किया ड्राई फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन शुष्क घर्षण तरल घर्षण और आंतरिक घर्षण 
तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं ड्राई फ्रिक्शन देखते हैं क्या होता है तो ड्राई फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेन एवर टू नॉन लुब्रिकेंट बॉडी आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर लुब्रिकेंट का मतलब हो गया जिसमें कोई ऑयल ग्रीस का यूज ना किया गया हो लुब्रिकेंट का मतलब हो गया ऐसे पदार्थों का यूज ना किया गया हो दो सब्सटेंस विल नॉट बी यूज ड्यू टू विच फ्रिक्शन इज रेड्यूस ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया हो जिससे घर्षण कम हो जाता है सो वेन टू नॉन लुब्रिकेंट बॉडीज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ठीक है आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर देन वन बॉडी टेंस टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी वेन वन बॉडी मूव और टेंस टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी देन एन अपोजिंग कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ टू बॉडी इज कॉल्ड एज ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है आपको ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है वेन एवर टू बॉडीज आर प्लेस इन वेन एवर टू नॉन लुब्रिकेंट बॉडीज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर देन अपोजिंग कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ टू बॉडीज विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन So, उसके घर्षण क्या होता है कि जब दो ए स्नेहक पदार्थों को जिसमें स्नेहक का उपयोग ना किया गया हो तो जब दो ए स्नेहक वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य उनकी गति का आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले विरोधी बल को आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को या विरोधी बल को क्या कहते हैं आप शुष्क घर्षण कहते हैं जैसे हाथों को हम ऐसे रगड़े तो यहां पर क्या हो गया नॉन फ्रिक्शन नॉन लुब्रिकेंट बॉडी हो गई दोनों में तो इसमें क्या होगा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे ड्राई फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे ड्राई फ्रिक्शन ठीक है दिस फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कुलिक फ्रिक्शन इसको हम कुलिक फ्रिक्शन भी कहते हैं कुलिक फ्रिक्शन भी कहते हैं कुलिक घर्षण बल भी कहा जाता है इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुलिक फ्रिक्शन कुलिक घर्षण भी कहते हैं दूसरा टाइप क्या हो गया आपका फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन क्या होता है जैसे हम कोई भी लेयर देखें कोई भी हम फ्लूड देखें या कोई तरल पदार्थ देखें जैसे नदी को बहते हुए तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है जैसे आप देखोगे ऊपर वाली सरफेस जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जो सतह के निकट है नीचे मतलब पृथ्वी के निकट जो सरफेस होगी वाटर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी सो फ्लूड फ्रिक्शन क्या होता है द फ्लो ऑफ फ्लूड विल टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर बिकम डिफरेंट बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन देयर रिलेटिव मोशन जब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स फ्लो होती हैं तो लेयर्स के बीच में क्या होता है आपेक्षिक घर्षण बल कार्य करता है जिसको आप कहते हैं विस्कोसिटी क्या कहते हैं आप विस्कोसिटी कहते हैं और इसके कारण जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन क्या कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन तो हम फ्लूड फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करें फ्लूड फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करें क्या होता है फ्लूड फ्रिक्शन की वेन एवर टू फ्लूड वेन एवर टू फ्लूड लेयर्स आर टू या टू फ्लूड एडजेसेंट लेयर्स फ्लोज विथ डिफरेंट वेल्यूसिटीज देन अस्कस या देन अ रजिस्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन देम विच अपोजिज देयर रिलेटिव मोशन सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड फ्लूड फ्रिक्शन तरल घर्षण क्या होता है कि जब किसी द्रव की जब किसी द्रव की दो आसन में पड़ते हैं आसन का मतलब एडजेसेंट एक के बाद एक जब दो आसन में पड़ते हैं प्रवाहित किसी निश्चित दिशा में उनका प्रवाह होता है तो अलग अलग परतों का बेग अलग अलग होता है ऊपर की जो परत होगी उसका बेग ज्यादा होगा तरल की ऊपर की जो परत होगी उसका बेग क्या होगा ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम सतह की ओर जाएंगे वैसे वैसे उनका बेग कम होता जाएगा तो ये इनके बेगों में अंतर के कारण इसको अपन क्या कहते हैं इसको अंतर के कारण इनके प्रत्येक लेयर के बेग प्रवाह का क्या होता है विरोध होता है या प्रत्येक जो सतह है प्रत्येक लेयर जो है ठीक है उसके प्रवाह का विरोध होता है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं शानता कहते हैं जो आप फ्लूड में पढ़ोगे क्या कहते हैं शानता कहते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि जो तरल पदार्थ है तरल है जो जब तरल का प्रवाह होता है तो उसकी विभिन्न आसन परतों के बेग अलग अलग होने के कारण उनमें आपेक्षिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो उनकी गति का विरोध करता है इसको हम कहते हैं तरल घर्षण कौन सा घर्षण कहते हैं इसको हम तरल घर्षण कहते हैं नेक्स्ट आपका क्या आया इंटरनल फ्रिक्शन आंतरिक घर्षण इंटरनल फ्रिक्शन की बात करें सो वेन एवर बी डिफॉर्म द बॉडी जब भी हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं वेन एवर वी है बॉडी ठीक है देन 
द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी गेट डिफॉर्म जब भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया किसी बॉडी पर तो उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर चलेंगी क्योंकि डिफॉर्म्ड करोगे आप तो वो लेयर कंप्रेस होंगी ना डिफॉर्म्ड करोगे किसी बॉडी को तो क्या होंगी लेयर कंप्रेस होंगी स्ट्रेच होंगी ठीक है ना खींचोगे या तो तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन बी डिफॉर्म्ड अ बॉडी देन अ फ्रिक्शन फोर्स या अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी अ अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी क्योंकि वो बॉडी भी कैसे बनी है सेम सब्सटेंस की बनी है और सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स एक्ट करता है कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है कोहेसिव फोर्स इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिंग फोर्स तो जब आप उसको डिफॉर्म्ड करोगे डिफॉर्म्ड करोगे तो कोहेसिव फोर्स के कारण उस डिफॉर्मेशन का क्या करेंगे अपोज करेंगे इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं आंतरिक घर्षण क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर क्या प्रत्यन सॉरी जब भी किसी वस्तु पर बाह ब्रूपक बल लगाते हैं कैसा बल लगाएंगे ब्रूपक बल लगाएंगे तो उसकी उस वस्तु की विभिन्न भागों में ब्रूपण होगा डिफरेंट पार्ट्स में क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा विभिन्न भागों में ब्रूपण होगा अब एक ही वस्तु के समान प्रकार के अनुओं से बनी होती है तो उसमें कैसा बल लगता है ससंजक बल लगता है वो क्या करेगा ससंजक बल उस वस्तु के क्या करेगा डिफॉर्मेशन का अपोज करेगा उसके क्या करेगा डिफॉर्मेशन का क्या करेगा अपोज करेगा और इसके कारण जो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन कहेंगे क्या कहेंगे इंटरनल फ्रिक्शन तो यहाँ पे इस इंटरनल फ्रिक्शन के कारण लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस द लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस इंटरनल फ्रिक्शन ठीक है फिर देखो फाइनली हमको जो पढ़ना है वो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है ड्राई फ्रिक्शन में इसको हम फ्लूड में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम इलास्टिसिटी में देखेंगे तो देखो अभी हमारा जो ड्राई फ्रिक्शन है इट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स जो ड्राई फ्रिक्शन है इसको हम फिर से दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट कर सकते हैं ड्राई फ्रिक्शन के तो आपका पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राई फ्रिक्शन के फिर से हमने दो पार्ट कर दिए पहला पार्ट आपका क्या हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है और दूसरे पार्ट की बात करें तो ये क्या होता है डायनेमिक फ्रिक्शन डायनेमिक लिखा मिल जाएगा आपको या आपको कभी काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है और और ऐसे भी कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के अलावा आप इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है तो ये फ्रिक्शन के ड्राई फ्रिक्शन के दो डिफरेंट पार्ट्स हो गए अगेन ड्राई फ्रिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ठीक है शुष्क घर्षण को हम फिर से दो प्रकार से डिवाइड करते हैं एक तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण कौन सा घर्षण हो गया स्थैतिक घर्षण तो एक पार्ट में हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण और दूसरे पार्ट में हो गया आपका डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब गतिक घर्षण फिर से आपको क्या पता है फ्रिक्शन के कितने पार्ट दो पार्ट कौन कौन से स्टैटिक डायनेमिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वेन एवर वन बॉडी टेंस टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बताया कि वेन एवर वन बॉडी टेंस टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी विल नॉट बी स्टार्टेड ठीक है वेन वन बॉडी टेंस टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी विल नॉट स्टार्टेड देन एंड अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेसिस विच अपोजिस देयर रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से सुनिए क्या बताया वेन वन बॉडी tends to move over the surface of other body but the actual motion between their surfaces ya yeah, actual motion between the bodies will not be started theek hai then the opposing force act between their contact surfaces is called static friction kya hota hai jab ek vastu dusri vastu ki satah par chalne ka prayas karti hai chalti nahi hai lekin chalne ka keval kya kare prayas kare jaise main is par ek force lagaun aap kisi vastu ko kheecho apni taraf 
लेकिन वो खिंच नहीं रही है आपसे इसका मतलब आपने क्या किया वो आपका जो फोर्स है वो कहा गया वो बैलेंस हो गया किससे बैलेंस हो गया उसके कॉन्टेक्ट सर्फेस से बैलेंस हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स से बैलेंस हो गया आपने क्या किया किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचा कोई बॉडी को खींच रहे हो आप अपनी तरफ लेकिन आप इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हो कि वो आपकी तरफ आ जाए इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया है आपने जो फोर्स लगाया है वो कहा गया वो बैलेंस हो गया किस फोर्स से कॉन्टेक्ट फोर्स से और फ्रिक्शन फोर्स से संतुलित हो गया तो आपको क्या बताया कि वेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ इच अदर एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ वन बॉडी Then it tends to move over the surface of other body, but the actual motion between the bodies will not be started. Actual motion between the bodies will not be started. This is called static friction. क्या बताया? Static घर्षण क्या बताया? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क तलों के मध्य रखते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखते हैं, तो उनके संपर्क तलों के मध्य जब हम बाह बल लगाते हैं, तो संपर्क तलों के मध्य एक गति का ब्रोध करने वाला ब्रोधी बल कार्य करता है। जिसके कारण वस्तु चलने का प्रयास करती है बट वास्तविक गति प्रारंभ नहीं हो पाती उनके मध्य चलने का केवल क्या करेगी प्रयास करेगी लेकिन उनके मध्य वास्तविक गति उत्पन्न नहीं होती है तब इस गति का विरोध करने वाले विरोधी बल को हम क्या कहते हैं स्थैतिक घर्षण कहते हैं क्या कहते हैं स्थैतिक घर्षण कहते हैं दूसरा भाग आपका क्या हो गया गतिक घर्षण तो जब दो वस्तुओं को गतिक घर्षण क्या होता है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब उनके संपर्क तथा बाह बल लगाने पर ठीक है उनके मध्य आपेक्षिक गति प्रारंभ हो जाती है जैसे हमने बाह बल लगाया जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उनके मध्य क्या हो जाएगी मोशन स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या बताया कि वेन वन बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ अदर बॉडी एंड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स देन एक्चुअल मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी बिल स्टार्टेड एक्चुअल मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी विल स्टार्टेड देन एन अपोजिंग फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन ये ऐसे भी कह सकते हैं द फ्रिक्शन फोर्स इट कम्स इन टू प्ले वेन वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी ठीक है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक गति करती है तो उनके गति का विरोध करने वाले विरोधी बल को क्या कहते हैं घर्षण कहते हैं गतिक घर्षण कहते हैं गति घर इसमें क्या होता है चलने का प्रयास करेगी लेकिन चलेगी नहीं चलने का क्या करेगी प्रयास करेगी लेकिन वास्तविक गति प्रारंभ नहीं होगी ठीक है डायनेमिक में क्या होगा कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पर रखेंगे और जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उनमें वास्तविक गति होने लग जाएगी तो गति का विरोध करने वाले विरोधी बल को मतलब गति के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करेगा उसको आप क्या कहेंगे गतिक घर्षण कहेंगे क्या कहेंगे गतिक घर्षण कहेंगे तो फिर से देखें बेसिकली आपने फ्रिक्शन पढ़ा फ्रिक्शन के तीन टाइप पढ़े पहले फ्रिक्शन पढ़ा फ्रिक्शन में दो मिथ पढ़े आपने ठीक है दो मत पढ़े ठीक है एक तो ओल्ड व्यू एक न्यू व्यू फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा तीन टाइप का ड्राई फ्लूड इंटरनल ड्राई फ्रिक्शन को अगेन हमने दो टाइप से डिवाइड किया स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट बात स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे हमने बॉडी पर फोर्स लगाया और लगाया लगाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है तो फोर्स मैनेज तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी ठीक है सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को स्थैतिक घर्षण के कौन से मान को अधिकतम मान को क्या कहते हैं हम सीमांत घर्षण कहते हैं क्या कहते हैं सीमांत घर्षण कहते हैं तो अब देखिए हम पढ़ रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कौन सा फ्रिक्शन पढ़ रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे हम स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी बात कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये हमने सरफेस ले ली इस सरफेस पर एक एम मास की कोई बॉडी रख दी दिस इज ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम ठीक है अ कॉन्टेक्ट सरफेस इज यहां पर वेन एवर द एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस बॉडी पर तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी ऐसे एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स ठीक है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ठीक है सो 
ये हमने लिखा फ्रिक्शन ओके अब ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स है आपका और ये फ्रिक्शन फोर्स है सो इनिशियली वेन एक्सटर्नल फोर्स बिकम स्मॉल देन फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो स्मॉल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपन स्टैटिक फ्रिक्शन का किसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन का वेन अप्लाइड फोर्स बिकम स्मॉल देन एन अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो स्मॉल बट ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स देन फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस जैसे जैसे इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे वैसे कब तक वेन एवर बॉडी डू नॉट मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी कब तक जब तक एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलना प्रारंभ ना कर दे जब तक एक वस्तु क्या करे दूसरी वस्तु की सतह पर चलना प्रारंभ ना कर दे तब तक हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे और अपोजिंग फोर्स ये बढ़ता जाएगा अब देखो यहाँ पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में केवल हम अभी इन्हीं की बात करते हैं केवल दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स ऑफ मास स्मॉल एम नेट फोर्स एक्ट ऑन मास स्मॉल एम क्या होता है आपको नेट फोर्स एक्ट ऑन मास एक्ट ऑन मास स्मॉल एम एक्ट ऑन मास स्मॉल एम तो आप क्या लिखेंगे एफ एक्सटर्नल माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू जीरो नेट फोर्स क्या है जीरो है क्योंकि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही ना बॉडी मूव नहीं कर रही है इसका मतलब आपने क्या लिखा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू स्मॉल एफ और स्मॉल एफ क्या है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है सो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में स्टैटिक कंडीशन में जब वस्तु स्थिर है ठीक है उस स्थिति में जैसे जैसे आप बाहर बल का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वेन एवर बॉडी डू नॉट मूव इन स्टैटिक कंडीशन इन स्टैटिक कंडीशन वेन एवर बॉडी डू नॉट मूव स्टैटिक कंडीशन वेन एवर बॉडी डू नॉट मूव Then external force applied on the body is equal to external uh, friction force. जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क सतह पर गति नहीं करती है जब एक वस्तु क्या बताया दूसरे वस्तु की संपर्क सतह पर गति नहीं करती है तब लगाया गया बाह बल किसके बराबर होता है घर्षण बल के बराबर होता है इंपॉर्टेंट बात है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति नहीं करती है जब लगाया गया बाह बल तब लगाया गया बाह बल किसके बराबर होता है घर्षण बल के बराबर होता है ठीक है इसका मतलब है आप Whenever body do not move, and on increasing the external force, friction force increases. तो ये कैसा force हुआ? Self adjusting force हुआ. कैसा force हुआ? Self adjusting force हुआ. आपने इस F external की value बढ़ा दी, ये friction बढ़ जाएगा. बाहबल का मान क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया. और जैसे ही आपने बाहबल का मान बढ़ाया, तो ये विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लग रहा है, इसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इसका मतलब ये कैसा है? Same self adjusting force है. स्वयं एडजस्ट करने वाला बल है स्वयं आप बाह बल को बढ़ा देंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन कंडीशन याद रखना कब स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में स्टैटिक कंडीशन में जब बॉडी स्थिर है मतलब बाह बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु चल नहीं रही है बाह बल लगा रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है तो क्या होगा जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कैसा फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ठीक है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है हेंस वी कैन सी दैट ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अब आप बाह बल का मान बढ़ा रहे हो तो घर्षण बल बढ़ रहा है लेकिन घर्षण बल बाह बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक चलने की स्थिति में आती है मूव करने की कंडीशन में आती है बट एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट नहीं होगा लेकिन मूव करने की कंडीशन में होगी उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपको क्या बताया अब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमने पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी बढ़ा दी तो ये किसके इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगी ठीक है एफ डैश लिख दिया इसको मैंने बढ़ाया तो एफ डैश लिख दिया तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये कब आएगी वैल्यू इस फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम लगातार इंक्रीज करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये फोर्स अधिकतम हो जाएगा अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे सीमांत घर्षण कहेंगे क्या कहेंगे सीमांत घर्षण कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे 
बट अगर हम यहां पे स्टैटिक की जगह काइनेटिक की बात कर रहे होते ये किसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे होते काइनेटिक फ्रिक्शन की बात अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है एक्चुअल मोशन विल टेक्स प्लेस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है गतिक घर्षण में क्या होता है वस्तु के संपर्क तलों के मध्य वास्तविक गति होने लगती है वस्तु के संपर्क तलों के मध्य वास्तविक गति प्रारंभ हो जाती है जो वस्तु है उनके संपर्क तल क्या होते हैं वास्तविक गति करने लगते हैं उनके संपर्क तलों के मध्य क्या होता है वास्तविक गति प्रारंभ हो जाती है और अगर वास्तविक गति प्रारंभ हो जाती है इसका मतलब जो है कि जो आपका फ्रिक्शन होगा जो फ्रिक्शन होगा क्या होगा कौन सा फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है ठीक है कब वेन एवर वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी ठीक है अब देखिए एक्चुअल कितने फोर्स एक्ट करते हैं इस फ्रिक्शन में उनका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसी बॉडी पर एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे फ्रिक्शन का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो एक्चुअली हम देखते हैं बॉडी का फोर्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शन घर्षण की व्याख्या एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन की व्याख्या करेंगे हम घर्षण की व्याख्या करेंगे तो देखेंगे कि बॉडी पर कितने फोर्स एक्ट करेंगे और किस तरह से बॉडी बिहेव करेगी ठीक है तो हम इसका देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे फ्रिक्शन का नाउ कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम ठीक है वी हैव टू कंसीडर दैट This is a body having mass small n. It is placed on the surface. ये वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान small m है इसको हमने एक सतह पर रखा तो सबसे पहले इसका क्या होगा वेट एक्ट करेगा कहा एम जी नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉडी एक्ट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ अब इस वेट को कौन बैलेंस करेगा बॉडी के वेट को कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन ये कॉन्टेक्ट फोर्स इसको बैलेंस करेगा बॉडी मूव नहीं कर रही है क्या बताया कि वेन एवर आर बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन सरफेस ठीक है देन द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इज बैलेंस बाय वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी क्या बताया कि जब कोई स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को किसी सतह पर रखते हैं तो इस पिंड का भार W बराबर एम जी ऊर्धवाधन नीचे की तरफ कार्य करता है इस पिंड पर जो भार है ये भी एक संपर्क बल है इस पिंड पर भार W इक्वल टू एम जी ऊर्धवाधन नीचे की ओर कार्य करता है तो सतह भी इस वस्तु पर क्या करती है बल लगाती है जिसको हम क्या कहते हैं प्रतिक्रिया बल कौन सा बल कहते हैं प्रतिक्रिया बल जो ऊर्धवाधर ऊपर की तरफ कार्य करती है और साम्य अवस्था में बॉडी कैसी स्थिति में है रेस्ट में है कैसे है स्थिर है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन ने इसके वेट W बराबर एम जी को बैलेंस कर दिया ये जो नॉर्मल रिएक्शन था N उसने वस्तु के भार W बराबर एम जी को संतुलित कर दिया ठीक है इसके बाद देखिए हमने क्या किया इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ So whenever the external force is applied on the body, ठीक है whenever external force capital F is applied on the body, ठीक है and its value becomes small, then again an opposing force act between contact surfaces of body in opposite direction of external force and this is called as friction force. क्या बताया आपको कि जब किसी वस्तु पर ये संतुलित हो गया था उसके बाद हमने किसी वस्तु पर कोई बाह बल आरोपित किया क्या किया बाह बल लगाया बाह बल आरोपित किया एफ एक्सटर्नल फोर्स ये फोर्स लगाया तो वस्तु पर हमने क्या किया बाह बल लगाया तो बाह बल लगाने पर इसकी वस्तु की बाह बल के विपरीत दिशा में एक और बल कार्य करता है जिसको संतुलित करने का प्रयास करता है जिसको हम कहते हैं घर्षण अब देखिए जब बाह बल का मान अल्प है बहुत कम है तो वस्तु चलती नहीं है स्थिर ही रहेगी क्योंकि लगाए गए बाह बल को घर्षण बल द्वारा संतुलित कर लिया जाता है 
एवं जैसे जैसे इस बाह बल का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है ऐसे हमने अभी देखा जैसे जैसे इस बाह बल का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है बढ़ता जाता है घर्षण बल का मान भी लगातार बढ़ता जाता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे ग्राफ मिल जाएगा आपको इस प्रकार से आपको ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पर हमने क्या किया एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स बाह बल कौन सा बल लगा रहे हैं यहाँ पे बाह बल लगा रहे हैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल कार्य कर रहा है अब आपने बाह बल का मान जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ता गया फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता इंक्रीज होता गया ठीक है तो आपको ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी सरल रेखा मिल जाएगी क्या बताया वेन एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली इंक्रीजेस देन फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीजेस बट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिकम ऑल्सो स्मॉल एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स On increasing the value of external force, then friction force will also increases, and the maximum value of friction force up to which body will not move. Okay, then this is called limiting friction. This is called as limiting friction. The maximum value of friction force is called as limiting friction, and after limiting condition, again on slightly increasing the external force. The body will move over the surface of over the surface of other body. ठीक है? क्या बताया आपको कि जैसे-जैसे हम इस बाह बल का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे इस घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। बाह बल का मान बढ़ाते जाने पर ये बाह बल का मान बढ़ाने पर घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। अब बाह बल का वह अधिकतम मान आरोपित किए गए बाह बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु भी चलने की अवस्था में आती है लेकिन चलती नहीं है मूव नहीं करती है दूसरे इस सरफेस पर ठीक चलने की स्थिति में आती है बट एक्चुअल मोशन विल नॉट बी स्टार्टेड सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहते हैं हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ये स्टैटिक हो गया इसको क्या कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स At which body tends to move, just tends to move over the surface of other body, but actual motion will not started. बस क्या कर रही है motion की condition में आ रही है. तो इस maximum value को friction की इस maximum value को हम क्या कहते हैं? Limiting friction कहते हैं. After then again on increasing the external force, इसके बाद बाह बल का मान और अधिक बढ़ाने पर, after then again on increasing the external force, the body will move over the surface of other body. इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा बाह बल का मान और बढ़ा देंगे तो जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु की सतह पर गति करने लग जाएगी और इसको तब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन तो ये हमारा फ्रिक्शन का एप्लीकेशन हो गया या एक्सप्लेनेशन हो गया देखिए कैसे हमने क्या बताया कि मास की बॉडी थी उसको हमने एक सरफेस पर रखा तो बॉडी का वेट W बराबर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इस सरफेस बॉडी पर क्या लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और वो कैसे लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन किसको वेट ऑफ द बॉडी W बराबर mg को क्या कर देगा बैलेंस कर देगा क्या कर देगा बैलेंस कर देगा अच्छा फिर हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल होगा पहले तो आपको क्या बताया कि जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है स्मॉल है तो फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल होगा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल होगा उसको हम क्या कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण कहेंगे जब कब जब बाह बल का मान कम है तो घर्षण बल का मान भी कम आएगा उसको हम स्टैटिक घर्षण कहेंगे लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे इस बाह बल का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स कैसा है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कैसा फोर्स है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो आप जैसे जैसे इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो एक्सटर्नल फोर्स की वह मैक्सिमम वैल्यू 
जब बॉडी क्या करे इसके कॉन्टेक्ट सरफेस पे मूव ना करे मूव करने की कंडीशन में हो मूव करने की कंडीशन में हो बट एक्चुअल मोशन स्टार्ट ना हुआ हो तो हमने क्या कहा था उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा था उसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दोगे तो ये जो बॉडी है इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर मूव करने लग जाएगी इसके कॉन्टेक्ट सरफेस पर क्या करेगी ये मूव करने लग जाएगी और जैसे ये मूव करने लग जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन अब देखिए इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं पहली चीज क्या है लॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है लॉज ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के नियम लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो देखिए घर्षण के नियम लॉज ऑफ फ्रिक्शन पहला लॉ क्या कहता है फर्स्ट लॉ क्या है फ्रिक्शन के लिए कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसिस ऑफ टू बॉडी क्या है द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन कॉन्टेक्ट सर्फेसिस ऑफ टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसिस द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन कॉन्टेक्ट सर्फेसिस ऑफ टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी का बेट जितना ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी एन किसके इक्वल है एम जी के इक्वल है और अगर एन एम जी के इक्वल है तो बेट जितना ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा जैसे मैं कहूँ टू के जी का ब्लॉक है तो टू जी होगी नॉर्मल रिएक्शन फाइव के जी का ब्लॉक है तो फाइव जी होगी तो बॉडी का बेट जितना ज्यादा होता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ता जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ये क्या कहता है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी घर्षण बल हमेशा मोशन ऑफ बॉडी घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के कैसे कार्य करता है विपरीत दिशा में कार्य करता है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहेंगे हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉडी जो घर्षण बल है दो वस्तुओं के संपर्क तलों के आवासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है घर्षण बल दो वस्तुओं के आवासी दो वस्तुओं के संपर्क तलों के आवासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है कैसे जैसे आपने ये सरफेस ले ली कॉन्टेक्ट सरफेसेस ले ली ठीक है तो आप यहां पर क्या करेंगे सपोज दैट या ये कोई गाड़ी हो गई और तो यहाँ पर क्या होगा ये कोई वाहन हो गया इसके जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है वो यही तो ये व्हील्स के कॉन्टेक्ट में है अब व्हील्स के कॉन्टेक्ट सर्फेसेस में तो इसका एपरेंट एरिया जो होगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ बॉडी घर्षण बल दो वस्तुओं के आवासी क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता है आवासी क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता है और लास्ट क्या है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ सर्फेसिस ऑफ बॉडी फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ सर्फेसिस ऑफ बॉडी घर्षण बल हमेशा पदार्थ की प्रकृति वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ठीक है या हम कैसे कह सकते हैं नेचर ऑफ बॉडी वस्तु की प्रकृति पर पदार्थ की किसके प्रकृति पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ बॉडीज ठीक है तो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ठीक है और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है तो ये आपका फ्रिक्शन हो गया अब देखिए यहां हम बात करते हैं ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गए ठीक है हम बात करते हैं कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें हम तो हमने यहाँ पे दो टाइप का फ्रिक्शन पढ़ा है कितने टाइप का पढ़ा है दो टाइप का एक तो कौन सा पढ़ा स्टैटिक दूसरा क्या पढ़ा डायनेमिक्स लिमिटिंग तो इसी का पार्ट है तो हम यहाँ पे क्या किसकी बात करते हैं कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की किसकी कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है अगर आप कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स 
कोफिशियंट और फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है पहला पार्ट क्या हो गया कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण गुणांक तो हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके नॉर्मल रिएक्शन के फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ठीक है क्या पढ़ा हमने स्थैतिक घर्षण जो है या जो घर्षण है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कैसे होता है समानुपाती होता है स्थैतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है और अगर ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा तो एफ एस प्रपोर्शनल टू है हमने क्या किया इसके प्रपोर्शनल को हटाया तो कांस्टेंट आ गया म्यू एस इंटू एन क्या गया म्यू एस इंटू एन बट ये फॉर्मूला अभी ट्रू नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो इसकी जगह हम स्टैटिक की वैल्यू लेने की बजाय कौन सी वैल्यू लेते हैं लिमिटिंग की वैल्यू लेते हैं कौन सी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन तो कभी भी स्टैटिक की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी हमेशा तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट क्या होगा म्यू एस इक्वल टू एफ एन डिवाइडेड बाय एन ये ट्रू फॉर्मूला है ये ट्रू फॉर्मूला है ठीक है एफ एस इक्वल टू म्यू एल इंटू एन फिर हम बात करते हैं कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात किसकी कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण के प्रकार गतिक घर्षण गुणांक कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण गुणांक तो क्या होगा सेम क्या पढ़ा हमने यहां पे जब बॉडी मूव करेगी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन गतिक घर्षण गुणांक भी क्या होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कैसे होगा समानुपाती होगा गतिक घर्षण भी क्या होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कैसे होगा समानुपाती होगा और जब हम इस कांस्टेंट को हट, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू के इंटू एन यहां पर आप म्यू को म्यू के जो है वो क्या है प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण गुणांक की बात करें तो गतिक घर्षण भी क्या होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है गतिक घर्षण भी किसके समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा म्यू के यहाँ पे म्यू के को हम क्या कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं म्यू के को क्या कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं तो अगर आप यहाँ पे म्यू के का फॉर्मूला लिखोगे तो म्यू के किसके कॉल आ जाएगा एफ के बाय एन किसके कॉल आ जाएगा एफ के बाय एन ठीक है म्यू के जो है आपका वो किसके कॉल आ जाएगा एफ के बाय एन अब देखो यहाँ पे यूनिट की बात करें हम इसकी तो देखो इकाई की बात करें किसके कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की घर्षण गुणांक की इकाई की बात करें किसके घर्षण गुणांक की किसकी बात करें इकाई की तो यहाँ पे यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है एफ क्या है फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन क्या होता है एक फोर्स होता है फ्रिक्शन एक फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन और एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन इसको एम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एम तो इसकी यूनिट भी क्या होगी न्यूटन तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल तो हम क्या कह सकते हैं इट इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या कह सकते हैं इट इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम कह सकते हैं यह एक इकाईहीन एवं बीमाहीन राशि है क्या घर्षण गुणांक एक इकाईहीन एवं बीमाहीन राशि है घर्षण गुणांक कैसी राशि है इकाईहीन राशि है और बीमाहीन राशि है सबसे इंपोर्टेंट बात है जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन तो हम देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने पर फ्रिक्शन कैसे चेंज होता है तो पहला है एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में तो क्या है एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे आप चेंज करोगे फ्रिक्शन चेंज होगा लेकिन जब हम काइनेटिक की बात करेंगे या लिमिटिंग की बात करेंगे मैक्सिमम हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी जैसे हमने इसमें फर्स्ट कंडीशन ली 
दूसरी चीज ये भी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है तो हमने कंसीडर किया ये बॉडी हो गई पहली कंडीशन में एम मास की बॉडी है हमने एक सरफेस पर रखी जब इसको सरफेस पर रखा तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड एम मास की बॉडी है ये इस पर आपका वेट जो लगाएंगे बॉडी पर वो कैसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी और यहां पर कैसे होगा ये इंपोर्टेंट बात है ध्यान दीजिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो एन इक्वल टू क्या आ गया आपका एम जी आ गया एन इक्वल टू क्या आ गया एम जी आपने यहां पर क्या किया इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एफ ओके एफ एक्सटर्नल आपने क्या किया यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया ठीक है तो फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट करने लग जाएगा ऐसे ठीक है तो इस कंडीशन में जो नॉट फ्रिक्शन फोर्स है एफ वो किस पर म्यू एल के इक्वल हो जाएगा और एल किसके इक्वल है यहाँ पे एम जी के बट इसमें ही मैंने थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दी सेकंड कंडीशन देखो इस बॉडी पर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की बजाय ये एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा If this body is moving, अगर ये बॉडी चल रही है तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्या होगा काइनेटिक वो क्या होगा म्यू के एन और म्यू के ये क्या जाएगा आपका एम जी ठीक है सेकेंड कंडीशन में देखो सेम ही बॉडी है इस सेम बॉडी पर हमने फोर्स लगाया कैसा एक सर्टेन एंगल पर सेकेंड कंडीशन में दिस इज ए बॉडी ऑफ मास एम एंड वेरेवर अब फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इन सच आ डायरेक्शन ठीक है कैपिटल एफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन सच डायरेक्शन मेक्स एन एंगल थीटा विथ होरिजोनटल ये होरिजोनटल से कितना एंगल बनाता है थीटा अब इस कंडीशन में आप ध्यान दें कि इसका जो वेट एक्ट करेगा बॉडी का वो कैसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड लगेगा और कितना लगेगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इसमें देखिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी अपवर्ड होगी और कितनी होगी एम अब आपको इसमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे फोर्स के ये दो कंपोनेंट हो गए आपके पास फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए इसको आप क्या कहोगे एफ कॉस थीटा फोर्स का क्या कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और ये क्या कंपोनेंट हो गया फोर्स का एफ साइन थीटा अब यहां पर अगर आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी इधर चलना चाहिए तो इसके अपोजिट लगेगा ये फ्रिक्शन और ये बॉडी मूव कर रही है तो आप कौन सा कहोगे काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे और काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे तो यहां पर देखिए आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या आना चाहिए बैलेंस कंडीशन में अगर हम कहें नॉर्मल रिएक्शन क्या आना चाहिए तो आप क्या लिखोगे एन प्लस एफ साइन थीटा एन प्लस एफ साइन थीटा उसको कौन बैलेंस कर रहा है एम आप इसको इधर ट्रांसफर करो तो एन की वैल्यू क्या आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा क्या गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा ठीक है देखो बॉडी सेम लेकिन हम फोर्स लगाने की कंडीशन को चेंज कर दें फोर्स की जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर दें जो बल लगा रहे हैं वस्तु पर उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दें तो देखो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रही है और अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है तो हमने इन दो कंडीशन में क्या देखा देखो फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल चेंजेस देन फ्रिक्शन फोर्स विल आल्सो चेंजेस तो ये तो हम बॉडी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुल कर रहे हैं बट हम इसी कंडीशन में बॉडी को अगर पुश करें कैसे करें पुश करें तो देखिए क्या बनेगी नेक्स्ट बॉडी को पुल करने की बजाय हमने इन दोनों कंडीशन में बॉडी को क्या किया पुल किया है पुल की बजाय हम क्या करें पुश करें तो जैसे आप बॉडी को पुश करेंगे तो कुछ अलग कंडीशन बनेगी देखिए क्या बनेगी कंडीशन हमने बॉडी को इसको क्या करना है पुश करना है हमें अगर आप बॉडी को पुश करेंगे तो फिर से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो देखिए हम बॉडी को क्या कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन में पुश करेंगे ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से सारी कंडीशन जो इसमें पॉसिबिलिटीज है वो हम देख लेते हैं एक ये कंडीशन है एम मास की बॉडी को हमने इस प्लेन पर रखा ये दिस इज द बॉडी ऑफ मास एम इस पर आपने एक फोर्स लगाया कैपिटल एफ ये एफ फोर्स से आप क्या कर रहे हो बॉडी को पुश कर रहे हो मेक्स एन एंगल थीटा दिस इज एन एंगल थीटा 
ये कितने एंगल पर पुश कर रहे हैं थीटा फोर्स कितने एंगल पर लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ठीक है अब आप यहां पे क्या करेंगे फिर से इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे एक तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा तो ये कंपोनेंट आपका क्या कहलाएगा फोर्स का और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा ये कहलाएगा f cos थीटा और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा f sin थीटा ठीक है वेट ऑफ द बॉडी कैसे एक्ट करेगी डाउनवर्ड कितनी होगी w mg वेट ऑफ द बॉडी कैसे है डाउनवर्ड है और कितनी है w mg अब ये सरफेस यहां पे क्या करेगी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगी और नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा अपवर्ड और ये कितना होगा n ठीक है तो अब देखिए इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है किसके डायरेक्शन में mg की डायरेक्शन में तो आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है फिर से अब ये बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा ना इधर की तरफ फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा इधर की तरफ एफ के ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन को किसने बैलेंस किया एन इक्वल टू एम जी प्लस फोर्स का कंपोनेंट क्या है एफ साइन की था तो देखिए फिर से एन चेंज हो गया फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा एन चेंज हो गया फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ये समझ आ गया ये हो गई आपकी कौन सी थर्ड कंडीशन नेक्स्ट में देखिए ये बॉडी को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पर रख दें द बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया और ये एंगल थीटा बन रहा है एक नत समतल पर रख दें और ये कोण कितना बन रहा है आपके पास में थीटा ये आपकी एम मास की बॉडी है जिसको हमने किस पर रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है जब एम मास की बॉडी को आप इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे तो ध्यान दीजिए इसका वेट किधर एक्ट करेगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट करना चाहिए वेट ऐसे अच्छा ये वेट लग गया जैसे इस पर वेट लगा तो यहां पर इस वेट के आप दो कंपोनेंट बना सकते हो ये थीटा एंगल हो गया तो एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा ये जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी थीटा और ये वाला जो वेट का कंपोनेंट आएगा सॉरी ये वाला जो बेट का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा एम जी साइन थीटा ठीक है अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा ऐसे अपवर्ड लगेगा एम और ये फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर की तरफ एफ के फिर से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखें तो नॉर्मल रिएक्शन आपका यहां पर क्या आ गया एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया एम जी कॉस थीटा तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे इन कंडीशंस में चेंज हो जाएंगे ठीक है तो इट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अब देखिए इसमें एक और फिफ्थ कंडीशन नेक्स्ट कौन सी फिफ्थ कंडीशन क्या है ये हमने कोई बॉडी रखी हुई है इस तरह से ठीक है इस प्लेन पर एम मास की कोई बॉडी है इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमने इस पर क्या किया एक फोर्स अप्लाई किया कौन सा एम मास की बॉडी पर एक यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ठीक है अब आपको इस कंडीशन में देखिए इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इस कंडीशन में देखिए फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा ये हमको कैलकुलेट करना है ठीक है तो आप देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस इधर की तरफ लगाएगी ऐसे ये कैसे लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉडी पे अब देखिए बॉडी का बेट कैसे एक्ट करेगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड तो इसको नीचे जाने की तो है ये बॉडी कैसे इधर फिसलेगी नीचे की तरफ मूव कर सकती है तो नीचे की तरफ मूव कर सकती है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉडी ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के सपोज दैट ठीक है तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन ये इधर लग रहा है एक्सटर्नल नॉर्मल रिएक्शन एम से बच्चे क्या करते हैं एफ को इक्वल टू एम लिख देते हैं एफ को क्या लिख देते हैं एम बट एफ किसके प्रपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ जाएगा और जब भी आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे एफ के तो इक्वल टू क्या होता है म्यू के इंटू एन म्यू के इंटू एन एन की वैल्यू क्या रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स की जगह रखेंगे तो आपने देखा जैसे जैसे हम एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बॉडी की पोजिशन के साथ साथ या फोर्स एप्लीकेशन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू चेंज होती जाती है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो कल का लेक्चर वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ फिर से नए ट्रिक्स के साथ हम मिलेंगे तब तक पढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए और आसान फिजिक्स में फिजिक्स के टॉपिकों को एंजॉय कीजिए लाइक कीजिए आसान फिजिक्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद